ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഫേമസ് ഡിഷായ ബുഹാരി റൈസ് വിത്ത് അൽഫഹാം ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കുതിർത്തി വെച്ച രണ്ട് കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണിത് ആദ്യം നമുക്ക് അൽഫഹാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിലേക്കായി എട്ട് പച്ചമുളക് ഒരു സവോളയുടെ പകുതി ഒരു മീഡിയം തക്കാളി ഞാനിവിടെ നാല് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അറബി മസാല ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നാല് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് റൈസിലേക്കുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് കുരുമുളക് പൊടി ഒലി ബോയിൽ നാല് മാഗി ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അറബി മസാല ഉപ്പും ഇവിടെ തുടയോട് കൂടിയ ലെഗ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് റൈസിലേക്കുള്ള ഉണിയൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏഴ് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അൽഫഹാം ചിക്കൻ നമുക്ക് സ്പൈസ് ആയിട്ട് സൈസ് സ്പൈസസിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ എരിവ് കുറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കാം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒട്ടും എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നാട്ടിലുള്ള അൽഫാം ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിവുള്ള ഒരു രുചിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റൈസിലേക്കുള്ളതാണ് അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ ടീസ്പൂണ് മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ മാജിക് ക്യൂബ് ഒരു നാല് ക്യൂബോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വിനാഗിരി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ നാല് പീസിക്കുള്ള മാരിനേഷനെ ഞാനിവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് മസാലകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ മിക്സ്ചർ ഒന്ന് ഫ്രീസറിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ചത് അഞ്ച് മീഡിയം സവോള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഉണക്ക നാരങ്ങയുടെ പകുതി മല്ലിച്ചെപ്പ് ഒരു പിടി കുരുമുളക് പൊടി രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ടീസ്പൂണിന് ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നാല് തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ എടുത്തതാണിത് അതൊരു കപ്പോളം വരുന്നുണ്ട് ഇത് അതിലേക്കുള്ള വെള്ളമാണ് രണ്ട് നാരങ്ങ ഫീസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അറബി മസാല മാജിക് ക്യൂബ് അഞ്ചെണ്ണം നെയ്യ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ബുഹാരി റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണം ആദ്യം നമുക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച സവോള ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പാടി കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമുക്കിനി ഈ സവോള ഒന്ന് അരികിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാനൊരു കാര്യം മറന്നു പോയി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒൻപതോ പത്തോളം ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ വലിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ചെറിയ പിടി കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി സവോളയുടെ കൂടെ ഇതിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്താലും മതി അടുത്ത് നമുക്ക് നാല് പച്ചമുളക് പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി അഞ്ച് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവ ചതച്ചെടുത്ത ചതവ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മന്തി റൈസും കപ്സ റൈസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പിടി മല്ലിച്ചെപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സാധാരണ കപ്സ റൈസിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ചിക്കനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു റൈസിൽ നമ്മൾ ചിക്കനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മാജിക് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈ റൈസ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് വെച്ച തക്കാളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാല് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ് അറബി മസാല എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ അറബി മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചൂടായ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കുരുമുളക് പട്ട രണ്ട് കഷ്ണപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു രണ്ടോ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ പിടി കൊത്തമ്മല്ലി ഇവ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അറബി മസാല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചോറ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള തോതാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എട്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് മാറിപ്പോകരുത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാല് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം 
ഇതും കൂടി ഇട്ട് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഏകദേശം റൈസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റും ഡ്രൈ ലെമണും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അൽഫാം ചിക്കൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണയായി ഗ്രീൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അൽഫാം ചിക്കനേക്കാളും എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ പാനിലൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പുകച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണകളായി നമ്മളിത് തിരിച്ചു മറിച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ വീഴുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചും വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൽ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം മതി നമുക്കിത് കുതിർത്തി വെക്കേണ്ട സമയം ഒരുപാട് സമയം കുതിർത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് മൂടി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം റൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിത് ഒന്നും കൂടി ഇതിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ല പശയുള്ള അരിയാണ് അപ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അടി പിടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി റൈസിലേക്ക് ഞാൻ ചിരട്ടക്കനിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കനലിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പുകയുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പുകാരി റൈസും ഈ ഒരു പുകയുടെ സ്മെല്ല് വരുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുഹാരി റൈസ് വിത്ത് അൽഫഹാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ഹസ്നസയ്ക്ക് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ